Buenas tardes, hermanos. Eh, quiero compartir con ustedes un testimonio para dar el, la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Eh, yo vivo hace ya muchísimos años en, en España, pero en estos momentos por mm, trabajo estoy viviendo fuera de España y eh, pues he tenido un poquito de inconvenientes con respecto a, a la salud. No es algo grave, pero pues desafortunadamente a raíz de esta situación con el coronavirus, pues hay mucha alarma por todas partes, todo el mundo está así como muy alerta cuando alguien tose, cuando alguien eh, destornuda, cuando alguien está así como un poquito enfermo, entonces pues me había sentido como con un poquito de, de, de molestia a raíz de que, a ver, pues tengo un poquito de resfriado, gracias a Dios, pues ya esto me, me está pasando, solamente tengo un poquito de tos aún. Entonces yo pues le había comentado a la hermana Claudia eh, un poco la situación y pues ella me había dicho que me iba a poner en oración y pues, como saben ustedes, está haciendo lo de lo del Santo Rosario. Entonces, pues me dijo pues que también iba a aprovechar en ese momento de la oración y que me pondría en oración con los hermanos por mi salud. Y esto fue hace dos días. Eh, resulta de que yo eh, recibí un mensaje por parte de una persona donde me estaba pues insultando y diciéndome una cantidad de groserías y pues me tomé el atrevimiento de reenviarle a la hermana Claudia el eh, la conversación bueno la conversación no el mensaje y cuando la hermana de Claudia regresó pues ella me contestó por un audio y me dijo que que me daba un consejo eh, que cuando me fuera a acostar pues que eh, pidiera a Dios que bendiciera a esta persona que bendiciera a mi enemiga Juliana de tal, o sea, nombrando la persona. Eh, pues la conversación fue un poco más larga con la hermana Claudia, o sea, con, con, con este tema y, y con respecto a lo de mi salud. Y bueno, en fin, total de que la hermana Claudia me dijo que cuando terminara de escuchar el audio, cuando termináramos de hablar, que apagáramos el teléfono y que hiciéramos una oración, que ella me iba a a enviar el Espíritu Santo, que iba a orar por mí, por sanación y porque se solucionara todo este, este inconveniente con esta señora. Bueno, que, que, que como que nos conectáramos, ¿no? Porque ahora pues en la iglesia otro de los dones que hay es el don de sanación y el don de la percepción. Entonces la hermana me dijo, pues entonces cuando terminemos esto, eh, tú vas a orar y recibe que te voy a enviar el Espíritu Santo. Bueno, pues así lo hice yo cuando terminamos de, de hablar por teléfono. O sea, cuando terminé de escuchar el audio, yo apagué el teléfono, me pues me arrodillé para, para recibir el Espíritu Santo, pues para conectarme de corazón a corazón con la hermana Claudia, ¿no? Y resulta de que tuve una serie de visiones que no fueron muy claras porque fueron muchas y fueron muy rápidas y muy cruzadas, como si te están pasando una proyección así de cortos de muchas películas, pero que te las pasan tan rápido que en realidad no puedes ver claramente ninguna, sino que chun, 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 chun te las van pasando así. Pero hubo dos en especial que fueron muy claras. Y una de ellas fue que vi dos pares de manos, más o menos de la parte de, de la muñeca hacia la punta de los dedos, eran dos manos de, femeninas. Y el sentimiento que yo tuve en ese momento era que uno de, un par de manos eran las mías y el otro par de manos eran de la hermana Claudia. Entonces en esa visión estaba eh, una, de, una de las manos, o sea, dos, dos manos tenían entre, sus, entre ellas un corazón que yo lo que percibí en ese momento era que era como un guardapelo. ¿Por qué como un guardapelo? Porque era como un medallón, pero no plano. Sino un, como si fuese un, era un corazón en oro. 
y el corazón en el centro tenía como un grabadito, iba grabado como si fueran hojas de olivo o algo así, como el corazón de la imagen que hay del Sagrado Corazón de Jesús. Y tenía una cadena muy larga, en oro también, pero en una cadena delgadita. Entonces era el medallón este, que, que yo digo que era como un cuartapelo, pues el primero era grande porque el corazón estaba sujeto por las dos manos, era como cuando vas a, a, a coger agua para de un manantial, así que unes las dos manos, o cuando vas a, a, a parar un poquito de agua o así, ¿no? Estoy, así en esa posición tenía entre sus manos el medallón, y mis manos estaban exactamente de la misma manera, pero como que las iba recibiendo el medallón, <coughs> perdón. Entonces en ese momento... Eh, la hermana Claudia me pasa la, ya, el, perdón, me pasa el corazón y yo no, no abro mis manos, o sea, no despego mis manos, mis manos siguen unidas y ella pone encima de mis manos sus manos sosteniendo el corazón o sea, el medallón con la cadena cuando ella me pone las manos de ella sobre las mías las cuatro manos se cierran apretando el corazón y la cadena que tenía el corazón que era una cadena delgadita se puso instantáneamente ya no era delgada sino que ya era una cadena gruesa o sea, una cadena grande como un poco exagerada por así decirlo pero es que en realidad el corazón era un corazón grande porque era tenía que ser sujeto por las dos manos, o sea, no era un corazón pequeñito que cupiesen las dos manos, sino que era un corazón bastante grande así, que los tenían sujeto las dos manos. Entonces, en el momento en que ella pone sus manos sobre las mías con el corazón, las cuatro manos se cierran, apretan eso, y inmediatamente ya no veo la cadena que llevaba el corazón delgadita, sino que ya veo una, eso, una cadena muy gruesa, muy larga, y continuaba siendo todo de oro, pero pues un oro así muy brillante, o ese oro bonito. Cuando ella aprieta, cuando ella pone eso ahí y se apretan las manos, yo tuve esa sensación. La sensación como que, como que te apretan con cariño, como, como, como cuando alguien que tú quieres mucho se encuentra contigo y, 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 y como que te aprieta con cariño. No es lo mismo que te saluden y te den un apretón de manos de, de saludo a que te encuentres con alguien que tú sientes que te quiere y que tú quieres y es, la, es el mismo sentimiento, pues eso fue lo que yo sentí en ese momento, cuando se unieron las cuatro manos. Y inmediatamente, aparte de esta visión, la otra visión que fue así como, como muy clara, era la imagen de como de la Virgen, pero era una Virgen niña, o sea, porque era una chica como adolescente, ¿sí? Eh, pero no era una imagen a color, o sea, no era con los colores que decimos que el manto blanco o el manto azul, no, era eh, en colores tierra, o sea, lo típico que es como beige, con su cara color, pues, marroncita, no negra, no estoy diciendo que era sino sí, eran colores tierra, como colores muy tenues, no era blanco y negro, y yo estaba ahí, pero estaba como en posición de arrodillada. Yo no me veía, pero vuelvo y digo que es como la sensación, lo que uno percibe en ese momento, ¿no? Igual que yo no vi el rostro de las manos que me estaban pasando a mí el corazón, pero yo sí sentí, o mi percepción o mi sentimiento en ese momento era que dos manos eran las mías y las otras dos manos eran de la hermana Claudia. No vi sus caras, pero era el sentimiento lo que yo lo que me hace llegar a esa conclusión. Y luego lo de la Virgen, pues es lo mismo. Yo sentía que yo estaba ahí arrodillada y ella estaba más arriba, como si estuviese en una especie de balcón, por así decirlo. Y la, y la distancia entre ella y donde yo estaba no era muy larga, serían por ahí unos dos o tres metros, algo así, y no era una estatua, ni era una imagen, ni nada. Era como si fuese una persona, por decir algo, como si estás viendo la tele y lo pones en... Y, y congelas la imagen, ¿sí? que la está, pero la estás viendo ahí. Y ella estaba en una posición como de lado mirando a... O sea, estaba en una posición como que está observándolo todo. 
Y esa fue, o sea, esas dos fueron la, la, las visiones más claras que tuve. Eh, luego ella me había dicho que cuando termináramos la oración, ella me dijo que más o menos por unos tres minutos o así. Eh, realmente no sé decir exactamente cuánto fue el tiempo que yo duré en la oración arrodillada. Tal vez sería, no sé, tal vez serían un poco más de tres minutos. Yo creo que serían unos cinco o seis minutos. No sé, es que en ese momento pierden la noción del tiempo, por así decirlo. Yo calculo que serían más o menos unos cinco minutos o así. Cuando terminé, pues ya yo me acosté. Eh, pues ya con las luces apagadas y todo. Cuando me acosté, pues hice lo que la hermana Claudia me había dicho. Ella me dijo que pidiera al Señor que bendiciera, eh, esta, que bendiciera a mi enemiga y tal. Pues esto fue lo que yo hice. Yo me acosté y empecé a, a orar y a pedirle a Dios que por favor eh, bendiciera a esta persona. Y cuando yo estaba haciendo eso, yo sentía al lado derecho de mi cuerpo una sensación, bueno, yo es que he tenido la fortuna de que al estar en casa de oración he sentido un montón la presencia del Espíritu Santo y he, puedo permitirme el, el, or, el honor de decir lo que se siente cuando eh, el Espíritu Santo te toca. Eh, y yo en ese momento sentí eso, como ese calorcito y ese hormigueo súper rico que te pasa así por todo el cuerpo y tú dices, uff, un momento como pleno tal, y estás en tu oración así súper concentrado, pero en ese momento que viene ese hormigueo, ese calorcito, esa sensación tan rica, tú automáticamente cortas la oración y dices, uff, el Espíritu Santo, uy, yo sé que eres tú, Señor, gracias, y yo en ese momento dije, Ay, qué bien, Señor. O sea, es, sientes como una respuesta, ¿no? Porque dices, sientes una respuesta de que eh, lo que estás haciendo o lo que la hermana Claudia te dijo de pide que bendigan a esta persona, es como la respuesta de que estás haciendo lo correcto y eso es lo primero. Y lo segundo, que el sentir de que ella me dijo que me iba, iba a orar por mí nuevamente cuando colgáramos de, de hablar y que me iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, yo puedo decir que yo lo sentí, que sentí una conexión con ella y una tranquilidad impresionante. Yo solamente decía, ay, Señor, yo creo que en serio que eres tú y vuelves y como te vuelven a poner los dos cablecitos de la luz así suavecito y vuelven y te los pasan y, sientes, y como que vuelven y que toda tu piel se eriza. Pues, bueno, volvía y lo sentí así. Eh, en varias ocasiones así, hasta que me quedé dormida porque yo seguía llorando y yo entré ahí como en una en un relax y al día siguiente cuando me levanté mi mamá me dijo, ay anoche no te molestó la tos, estuviste súper tranquila tal porque yo llevaba dos noches con una tos seca horrorosa eh, y me dijo, uy anoche no, no, no tosiste prácticamente nada o sea, no tos, tú dormiste súper bien tal, bueno en fin que, que, que súper entonces, pues yo qué, qué puedo decir, eh, que yo realmente sentí que hubo una conexión mmm, con, con el Espíritu Santo. O sea, yo sentí que realmente el don que, están dan, que está en la iglesia, en casa de oración para todos los pueblos y naciones, sí que está respaldado, que es porque yo, yo lo sentí. Sentí mejoría, no solamente física, sino espiritual. Eh, sentí ese, en ese momento cuando apretó mis manos, ¿sabes? Que, que como que te están transmitiendo una calma, una sensación de tranquilidad, de, de, bueno, de todas las cosas espirituales que uno puede decir que bien, me siento bien, me siento tranquilo, me siento relajado a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que escuchas en la calle, a pesar de, de todas estas cosas. Y el mejor y lo mejor de todo es el pensar de que no estoy en España, desafortunadamente en estos momentos no puedo estar de forma presente o presencial en la iglesia, pero que los instrumentos, en este caso pues nuestra pastora, 
eh, sí que nos puede pues seguir imponiendo manos, porque yo efectivamente sentí que ella, me, me, pues al apretarme las manos, es, lo tomó como una imposición. Luego ella me dijo que me enviaría sanación y que estaría orando por mí para, por, para que yo estuviera más tranquila, para que tal, y efectivamente eso fue lo que yo sentí. Entonces para mí, pues esto es, una cosa es decirlo y explicarlo y otra cosa es muy diferente sentirlo y entre las miles de cosas que puedes sentir es decir si es posible sentir todas estas cosas y sobre todo eh, saber de que, que la iglesia donde tú estás asistiendo es una iglesia respaldada con una iglesia donde hay dones pero que no son cuestión de cháchara, sino que son cosas que realmente puedes comprobar tú misma, que son reales, que, que, que no son películas, que las estás viviendo, porque es que yo cuento es mi experiencia, yo no tengo ninguna necesidad de inventarme nada, yo lo sentí, sentí en mi propio cuerpo eh, la tranquilidad, la sanación, mi mejoría, Sentí la presencia, sentí que, que eso, que nuevamente pude comprobar el respaldo que tiene la hermana Claudia. Y pues que es algo impresionante que, que puedas ser sanado cuando tienes fe, cuando estás en una iglesia verdadera, eh, cuando crees y respetas el cuadrante y respetas tu iglesia y puedes sentir recibir eso a distancia entonces yo digo es genial porque en estos momentos por ejemplo yo quisiera estar en España y poder ir a la iglesia y no puedo porque estoy trabajando aquí pero igualmente estoy recibiendo los beneficios de mi iglesia por así decirlo por ejemplo porque yo tengo mis velas que, que son las velas de, de, de la iglesia que puede ungir la hermana Claudia y hacemos nuestro rosario y bueno, en fin, intentamos estar conectados a la misma hora y uno siente realmente las bendiciones, siente el cambio, siente los beneficios y, y pues es, es algo, un motivo de, de, de gran alegría. Y me gusta compartirlo con ustedes porque, porque primero pues es un orgullo pues, saber que pertenezco a una iglesia tan linda y tan maravillosa como Casa de Oración para todos los pueblos y naciones. Eh, es una iglesia diferente en todos los aspectos. Y pues quería compartir con ustedes todo esto, hermanos. También quería compartir que... Eh, Aparte de las velas, mi, mi, nosotros también estamos consumiendo ahora mismo el inmunocal, en especial mi madre. Eh, mi madre dice que ya ha sentido un cambio impresionante con respecto a la energía. Pues mi mamá es una persona muy ágil, muy, muy fuerte y tal, pero pues desafortunadamente los años no pasan solos. Y pues uno se va cansando, se va agotando, y van apareciendo malestares de una y otra cosa. Y pues nosotros nos hemos afiliado y mi madre está empezando a tomar el, el inmunocal. Y mami dice que ella se ha sentido súper bien. Y ella dice, me siento como una chavala de 15 años. Eh, eso de, ella tiene también el problema de piernas cansadas. Dice que le ha mejorado un montón. Bueno, que son muchos beneficios. Entonces, con esto que quiero decir que que es importante que uno no pase por alto todas estas cosas, porque yo conozco gente que, que piensa que todas estas cosas son mentira y que todas estas cosas no, no sirven para nada y tal, pero yo creo que también influye mucho la, la actitud con que tú hagas las cosas. Porque, por ejemplo, si cuando la hermana Claudia me dijo, ahora cuando terminemos de, 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 de la conversación, vas a apagar el teléfono, vas a hacer esto. Si yo hubiese dicho, Ay, pero ¿qué se va a poder hacer si ella está por allá y yo estoy por acá? ¿Y cómo se va a poder hacer? porque tal Pero si yo estoy receptiva y si yo tengo fe, y si yo realmente creo en Dios y creo todas estas cosas, entonces yo creo que es más, 
estás más, más predispuesto para que todas estas cosas se puedan dar. Entonces yo simplemente quería con, eh, compartir con ustedes, hermanos, y disculpen si hice el testimonio tan largo, pero la verdad es que por mí seguramente seguiría hablando toda la noche. Espero que les pueda servir para, para que tengan más fe, para que, para que se entreguen más a Dios, para que estén estén más preparados para muchas cosas, más receptivos, para que abramos más puertas, a que el Señor tome, tome como las el timón de nuestras vidas, ¿no? Y pues eso, y darle nuevamente las gracias a la hermana Claudia por todo lo que hace por nosotros. Y pues nada más, hermanos, muchísimas gracias y que Dios los bendiga.